എഞ്ചിനീയറിംഗ് എസൻഷ്യൽസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് സ്പീക്കറിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് എന്തുമാത്രം പവർഫുള്ളാണ് എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു സ്പീക്കർ എത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യക്ത വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഘടനകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരകാന്തം എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിന് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാന്തം അതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ അങ്ങനെ നോർത്തും സൗത്തും എന്ന രണ്ട് പോളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലൂടെ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് പുറത്തുകൂടെ ഒരു കാന്തിക വലയം ഉണ്ടാവും ഈ കാന്തിക വലയത്തിന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും നമുക്കതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് എപ്പോഴും നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതായിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതൊരു അസംഷനാണ് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഊഹമാണത് കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ആണ് അങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിൽ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് തിരിച്ച് സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് പോലെ അല്ല മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരില്ല എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ലൈൻസ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രത കൂടിയും കുറഞ്ഞിരിക്കും അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ തന്നെ പവർ കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലും കാണാം കൂടിയ അവസ്ഥയിലും കാണാം അത് അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിനെ അതായത് ചുറ്റുപാടുകൾക്കനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസിൻ്റെ പവർ കൂടിയും കുറഞ്ഞും വരാം അതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പവർ മാത്രമല്ല ഇവിടെ കാര്യം അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും കൂടെ അതിനൊരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ നോർമൽ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറുത്ത മാഗ്നറ്റാണ് അതിന് നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് എയറിൽ തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അത്രയും പവർ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ന്യൂഡിനം മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാഗ്നറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ മാഗ്നറ്റ് എയറിൽ വെച്ചാലും നല്ല പവർഫുള്ളാണ് അതാണ് ശരിക്കും ഈ രണ്ടാമത്തെ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നല്ല പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പവർ എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ആ ഫ്ലക്സ് എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പവർ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥിരകാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് എയറിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ ഫുള്ളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ കോറിനുള്ളിൽ വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മുടെ ഈ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒക്കെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും സോഫ്റ്റ് അയൺ പീസ് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള അയൺ പീസ് ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പവറിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് എയറിൽ കൂടെ പോവേണ്ട പവറിനെ എയറിൽ കൂടെ ഇതുപോലെ പോവേണ്ട പവറിനെ ഒരിടത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ചുറ്റുമുള്ള സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് പീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അടുത്ത് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഇവിടെ കൂടുതലാണ് ഞാനത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ ലൈൻ അല്ല വരുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ലൈനായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ആ പവറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാന്തം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുമ്പ് പൊടി വിതറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് ആ ഓരോ ലൈൻ പോലെ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക്
ന്യൂഡിനും മാഗ്നറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് സ്പീക്കർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ന്യൂഡിനും മാഗ്നറ്റ് ആണ് പക്ഷേ അതിന് വില കൂടുതലുണ്ട് വില കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതുപോലെ കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലപോലെ പാടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്പെൻസീവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ ഫുൾ മാഗ്നറ്റ് പവർഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് അത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഒരുവിധം എല്ലാ സബ് ഓഫേഴ്സും സ്പീക്കേഴ്സും സാധാ മാഗ്നറ്റിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആ കോമ്പൗണ്ട് പിന്നെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് അതായത് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈ എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പവറിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫ്ലക്സ് ഈക്വൽ ടു എം എം എഫ് എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റ് മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പവർ ആണ് മാഗ്നറ്റ് മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ റിലക്റ്റൻസ് റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സറൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ് ഈ നമ്മുടെ ഈ വയറിങ്ങിലൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് പോലൊരു ടേമാണ് അത് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കൂടും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റിലക്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് കൂടുതലുണ്ടാവും അങ്ങനെ റിലക്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് വേറെ അയൺ പീസസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ ചുറ്റുപാടുമുള്ള അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ആ ഫ്ലക്സ് ഒഴുകാനുള്ള പാതയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റ് എന്തുമാത്രം നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ളത് അതിനെ മാത്രം അതിൻ്റെ പവർ മാത്രമല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അടുത്ത വീഡിയോസ് ഉടനെ വരുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോണിയുടെ എക്സ്പ്ലോഡ് സ്പീക്കറാണ് എക്സ്പ്ലോഡ് സീരീസ് നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാറിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓവൽ എന്ന് പറയും നോർമലി അപ്പോൾ ഈ സ്പീക്കറിനകത്ത് ഈ സ്പീക്കറിൻ്റെ മോട്ടർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സ്പീക്കറിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ സ്പീക്കർ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട്സ് മാക്സിമം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സ്പീക്കറാണെന്നാണ് അവർ ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്തായാലും ഒരു ആർ എം എസ് ഒരു മുപ്പത് വാട്ട് അമ്പത് വാട്ട് റേഞ്ചിലുണ്ടാവും ഓക്കെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കോൺ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈബറാണ് ഇതിൻ്റെ സറൗണ്ട് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോത്താണ് തുണിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ വെയിലത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഡീഫോം ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് റബ്ബറൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡയറക്റ്റ് വെയിലടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സ്പീക്കറിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഈ ഭാഗത്തെയാണ് പറയുന്നത് മോട്ടർ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മാഗ്നറ്റ് മാത്രമല്ല അതിലുള്ളത് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മുകളിൽ ടോപ്പ് പ്ലേറ്റും താഴെ ബോട്ടം പ്ലേറ്റും ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയും സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പവറിനെ കോൺസെൻട്